Hi kids, welcome to your English class. I am your teacher and mentor Ananya and I am back with a new lesson of your class 8 English book that is Literary Journeys and English Reader by Brain Root Publications. So children, today we shall start lesson number 5 that is a beautiful poetry and the title of the poetry is The Tiger. Alright? So, today we will टाइगर के बारे में एक बहुत ही सुंदर कविता पढ़ेंगे तो आइए स्टार्ट करते हैं व्हाट इमेजेस कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ अ टाइगर इज इट एन इमेज ऑफ ब्यूटी मैग्निफिसेंस और पावर इज देयर एनी अदर वाइल्ड एनिमल बोथ ब्यूटीफुल एंड फियर्स एज टाइगर सो द पोएट बिफोर वी रीड द पोएट्री आस्क्स अस दैट व्हाट काइंड ऑफ इमेज we frame in our mind when we talk about tiger. जैसे ही हम tiger शब्द सुनते हैं, तो हमारे mind में एक image form हो जाती है. ये image कैसी है? क्या ये image काफी beautiful है? या क्या ये image काफी डरावनी है? या काफी powerful है? Actually, the word tiger seems to be synonymous with power. है ना? शेर सुनते ही हमारे mind में कहीं ना कहीं लगता है कि किसी पावरफुल व्यक्तित्व की बात हो रही है है ना इसीलिए जब हम शेर की तुलना करते हैं इंसानों में बोलते हैं कि अरे ये तो शेर जैसा है है ना तो इसका मतलब होता है कि हम किसी की साहस की तुलना कर रहे हैं यानी कि whenever we talk about tigers we usually talk about their power and fierceness all right but in this particular poem the poet has described a ferocious tiger in a different way. Poet ke according, tiger ek a seem or anupam srishti hai bhagwan ki. Tiger dekhne mein bhi khub surat hai and tiger power ka symbol bhi hai. The poet is actually mesmerized by the creation of God that is tiger. So let's get started. Tiger, tiger burning bright in the forest of the night. So he says, tigers and tigers are burning bright and when are they burning bright? They are bright, burning bright during the night of the forest. Matab, raat ko jungle mein tigers active hote hain. Actually, tiger is one of the wild beasts and it usually rests in daytime and it starts, it hunts basically during the night. Hai na? Raat ko wo apne shikar ke liye, shikar karne ke liye nikalta hai raat ke andhere mein. और उस अंधेरे में जो है वो जब बहुत जो है गरजता हुआ और दहाड़ता हुआ निकलता है तो सब एनिमल जो है डर के मारे इधर उधर छुप जाते हैं ऑलराइट व्हाट इन मॉर्टल हैंड और राइ कुड फ्रेम द फियरफुल सिमेट्री सो द पोएट इज क्वाइट मेसमराइज्ड एंड आस्क्स कि व्हाट अ ब्यूटीफुल क्रिएशन व्हाट अ स्ट्रेंज क्रिएशन ऑफ गॉड दैट अ टाइगर symbolizes both beauty and fear all in one body yani tiger sundarta ka prateek hai aur dar ka bhi prateek hai usko dekh ke sundar bhi lagta hai wo sher jo hai wo dekh ke kafi sundar bhi lagta hai aur usse dekh ke dar bhi utna hi lagta hai aisa balance to sirf bhagwan hi bana sakte hain could frame the fearful symmetry in what distance deeps or sky burn the fire of thine eyes? On what wings dare he aspire? What the hand dare seize the fire? So the poet says in the second stanza that he is in particular in love with the eyes of a tiger. He is quite mesmerized by the beautiful dark eyes of the tiger which are fiery. उसकी आंखें जो हैं वो डरावनी हैं कहते हैं ना कि शेर अगर आपकी तरफ देखे तो ही दिल धड़कना बंद हो जाता है उसकी आंखें ही काम कर जाती हैं सो द पोएट सेज कि ही हिज आईज आर क्वाइट कैप्टिवेटिंग ऑल राइट एंड वन कैन सी डिस्टेंट डीप और स्काईज इन हिज आईज ऑल राइट आप उसके आईज में गहराई तक झाँक के देखोगे तो आपको पता चलेगा कि एक टाइगर की आँखें कितनी गहरी है ऑन वॉट विंग्स डेयर ही एस्पायर वॉट द हैंड दे सीज द फायर सो एंड वॉट इज द टाइगर ट्राइंग टू सीज वॉट इज ही ट्राइंग टू 
hunt that particular day he is looking here and there for his hunt wo apne shikar ko dhoond raha hai aur raat ke andhere mein jo hai uski wo beautiful aake bilkul chamak rahi hai theek hai now moving on to the next stanza and what shoulder and what art could twist the sinews of thy heart and when thy heart began to beat what dread hand and what dread feet so now in this stanza the poet basically tells about the beautiful artistic creation of god he says ki jab bhagwan ne sher ki rachna ki hogi tiger ki rachna hogi to vidhata kitna creative rahe honge unhone kitne pyare shoulders diye hain tiger ko hai na kitna sundar aisa lagta hai jaise tiger apne aap mein ek चित्रकार की मतलब चित्रकला है जिसे देख के कोई भी प्रेम में पड़ जाएगा ऑल राइट बट इन पर्टिकुलर द पोएट इज एट लीस्ट इन लव विद द क्रिएशन ही से सी द वे गॉड हैज क्रिएटेड हिज आर्म्स हिज हैंड्स हिज लेग्स हिज शोल्डर एंड हिज एंटायर बॉडी एवरी थिंग इज पर्टिकुलरली बैलेंस्ड and it seems that its body is a piece of art okay what the hammer what the chain in what furnace was thy brain what the anvil what dread grasp dare its deadly treasures clasp and then the poet says he just draws in comparison with a blacksmith and the creation of god लाइक अ ब्लैक स्मिथ ब्लैक स्मिथ कौन होता है ब्लैक स्मिथ होता है लोहार जो लोहे को पीट पीट के उसको शेप देता है और उससे यूजफुल चीज़ें बनाता है उसी तरह वो कह रहा है कि पता नहीं ना जाने गॉड यानी ईश्वर ने भी किसी लोहार की तरह या किसी ब्लैक स्मिथ की तरह कौन सा साँचा लिया होगा और कौन सा हैमर लिया है और क्या चेन लिया है जिसको पीट पीट के इतनी सुंदर आकृति बनाई है ईश्वर जिस तरह ब्लैक स्मिथ को नहीं पता होता कि जब वो फाइनल रिजल्ट चीज़ बना के देगा ऑब्जेक्ट बना के देगा तो वो फाइनली क्या बनेगा और किस तरीके से बनेगा सुंदर बनेगा या बेकार बनेगा इसी तरह भगवान भी जब टाइगर की रचना कर रहे होंगे तो वो भी सोच रहे होंगे कि क्या क्या ऐड करूँ एंड जब फाइनली उन्होंने अथक परिश्रम के बाद टाइगर को प्राण दिए होंगे तो वो भी आश्चर्यचकित रहे होंगे कि इतना सुंदर क्रिएशन कहाँ से आया ऑल राइट वेन द स्टार्स थ्रू डाउन देयर स्पीयर्स एंड द वॉटर्ड हैवेन विद देयर टीयर्स डिड ही स्माइल हिज वर्क टू सी सो ही सेज कि जब फाइनली द गॉड मस्ट हैव क्रिएटेड द टाइगर वॉज ही वेरी हैप्पी विद हिज क्रिएशन जब हम कोई चीज़ बहुत परिश्रम करते हैं किसी चीज़ को करने के लिए और फाइनली हम उसमें सक्सेसफुल हो जाते हैं और हमारी वो चीज़ तैयार होकर हमारे सामने होती है तो कई बार हम खुशी के मारे जो हैं आँखों से आंसू बहने लगते हैं हमारी खुशी के मारे ठीक है या फिर हम बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं कि क्या अद्भुत क्रिएशन है तो द पोइट इज़ आस्किंग वॉज द गॉड ऑल्सो क्वाइट सरप्राइज एंड मेसमराइज बाई हिज ओन क्रिएशन was he did he smile when he saw his own work like after creating the tiger was he happy was he quite satisfied with whatever he has created did he who made the lamp make thee so he says ki ah is this the same god who created a lamp also created the tiger matlab yahan tulna kar raha hai poet ki kya ye wahi क्रिएटर है क्या ये वही ईश्वर है जिसने एक बकरी को बनाया है या एक भेड़ को बनाया है क्या उसी ने टाइगर को भी बनाया है अ लैम इज़ यूजुअली वेरी वेरी सॉफ्ट काइंड ऑफ अ क्रिएचर इन नेचर इज नॉट एज पावरफुल एज टाइगर इनफैक्ट अ लैम इज टाइनी इन साइज वेरी स्वीट वेरी सॉफ्ट है ना ऑन कॉन्ट्रारी टाइगर इज क्वाइट एनॉर्मस एज कम्पेयर टू द लैम है ना एंड इट इज वेरी पावरफुल वेरी फियर्सफुल एंड डेंजरस ऑल्सो डेडली ऑल्सो सो द पोएट इज नाउ कन्फ्यूज वेदर गॉड हैज ओनली क्रिएटेड बोथ ऑफ देम इज द सेम स्किल्ड पर्सन हु हैज क्रिएटेड अ सॉफ्ट हार्टेड क्रिएचर 
also created a ferocious creature like a tiger 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 burning bright in the forests of the night what immortal hand or eye dare frame the fearful symmetry at the end again the poet asks the same question that the tiger which ventures at night to find his prey who is here and there moving around the forest fearlessly who has created this fearless creature such a beautiful creation who has created and how this idea came to god so basically you can say that the poet through his poem is trying to convey his questions and his feelings through this poem about tiger on one hand he is very much surprised and also he is quite happy that god has created such a fearsful creature but then he is also quite surprised how god can create such a marvelous creature which is both beautiful fearful and it's very majestic hai na sher jab chalta hai uski chal uski dahad uske looks वो अपने आप में ही काफ़ी पावरफुल होते हैं है ना इट कैरीज अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ एनिग्मा विद इन इट सेल्फ सो दैट्स वॉट द पोइट इज सेंग कि वॉट अ स्ट्रेंज क्रिएशन ऑफ गॉड विच हैज़ अ बैलेंस ऑफ बोथ पावर एंड ब्यूटी इन इट ऑल राइट सो द पोइट बेसिकली इज मेसमराइज बाय द ब्यूटिफुल क्रिएशन ऑफ गॉड दैट इज टाइगर and that is why whenever the image of tigers comes in his mind he is quite full of um, praises for that creature and then he basically tries to ask these questions to god that what made the god create such a beautiful creation all right so this was your poetry children about tigers all right now let's go through the glossary that is the word meanings so one by one let's go through them fearful means nervous or afraid symmetry means exact match the size and shape between two halves or parts or sides of something all right seize means somebody who takes the control or charge spear means a sharp pointed uh, weapon bhala jisko hum bolte hain theek hai immortal means living or lasting forever jisko hum bolte hain amar ho jana जिसकी कभी मृत्यु ना हो सके फ्रेम मीन्स अ बेसिक शेप और स्ट्रक्चर एंड डिस्टेंट मीन्स अ लॉन्ग वे अवे इन स्पेस और टाइम यानी कोई चीज़ जो हमसे बहुत ज़्यादा दूर है हमसे दूरी पर है ओके नाउ इट्स टाइम टू डू द क्वेश्चन एंड आंसर सो लेट्स गेट स्टार्टेड द फर्स्ट वन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेट्स गेट स्टार्टेड विद द एम सी क्यूज फर्स्ट वन What does the tiger poem explore? Tiger poem क्या explore करता है Beauty of nature's creation, advantages of industrialization, effects of child and लेवर God and his work. So God and his work. Okay. Second, what does the phrase fearful symmetry refer to? The balance between good and evil, the symmetry and awe-inspiring markings on tiger's body, the intense rage and aggression of tiger, the nervousness of the speaker. so it is basically the symmetrical or and markings on the tiger's body okay next which literary device is used in the poem so at many places we have found alliteration also theek hai tiger tiger t is repeating so alliterations are always there so we can just write alliteration okay now let's move further question number 4 says What does William Blake's poem The Tiger suggest about natural world It is a gen- it is gentle and nurturing it is painful it is beauty is both awe inspiring and terrifying it is bleak so the third one ki something can be beautiful yet terrifying also as it says tiger beautiful bhi hai dekhne mein sundar bhi lagta hai lekin utna hi khatarnak bhi hai Fifth, what is the tone of William Blake's poem, The Tiger? Humor and playfulness, anger and frustration. 
sadness and despair awe and reverence so we will write awe and reverence because he is in surprise he is awestruck with the creation of god all right next sixth one what is the significance of imagery of fire in william blake's poem it symbolizes purity and innocence it represents intense energy and power of tiger it signifies destruction and chaos and it represents enlightenment and truth so the b is correct option it represents intense energy and power of the tiger as fire has a lot of power in itself similarly the tiger also is a very very powerful and dangerous creature all right let's move further answer these questions with reference to context certain lines of the poetry are given over here so we need to read those lines and then one by one we would be answering the questions okay first one tiger tiger burning bright in the forest of the night what immortal hand or eye could frame the fearful symmetry this is the first stanza and the last stanza of the poetry the poet started with this particular stanza and the poem has ended also with the same stanza okay so let's find out a identify the example of repetition in the above lines jahan pe repetition ho raha hai all right so first of all here we have repetition see tiger 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 do bar word repeat ho raha hai theek hai so this is the repetition identify two poetic devices in the first line two poetic devices first of all tiger tiger this is repetition and burning bright this is alliteration theek hai see alliteration is liye kyunki tiger aur tiger dono t repeat ho rahe hain and burning bright mein b and b repeat ho raha hai that is why this is alliteration and tiger tiger we are repeating the words so repetition both repetition and alliteration okay then explain immortal hand immortal hand here refers to god all right the creator of the universe the nature and all the creatures clear second lines did he smile his work to see did he who made the lamb make thee who is he referred to he here refers to god okay he here refers to god next what is the significance of word lamp here lamp here signifies the god's lamp or the creation by god which is very meek and very very tiny creature as compared to a tiger which is very sweet gentle and loving all right explain these two lines so basically in these two lines the poet is asking that after creating the tiger was the god or the creator quite satisfied was he surprised did he smile when he looked at his work is he the same creator who created a lamb which is very very sweet humble and gentle and the same hands created somebody who is very fearful and who can be very very powerful also so kya ye wahi ishwar hai kya ye wahi hath hai jisne ek gentle insaan ko banaya hai gentle creation ko banaya hai और एट द सेम टाइम उन्हीं हाथों ने एक पावरफुल क्रिएशन को भी बनाया है बिना किसी चूक के ऑल राइट सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दीज टू लाइन्स आई होप यू हैव अंडरस्टूड एंड नोटेड ऑल द आंसर्स इन योर नोटबुक एंड नाउ यू वुड बी एबल टू डू देम प्रॉपरली ऑल राइट सो चिल्ड्रन विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ टूडे सेशन द पोएम इज ओवर आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द पोएम क्वाइट वेल and it will be easy for you to do the exercises now since we have discussed all so i will meet you soon again with a new poetry or a new chapter where we again will learn something important or something interesting so bye bye everyone see you again very soon stay tuned for the next video